Okay, guys, how, how do you want to start? One, want to talk about the opens? Your questions first, or? Um, está, está preguntando Kelvin que cómo prefieren iniciar, si, si con las aperturas de mercado, con algunos conceptos, ¿qué es lo que, lo que sugieren? Yeah, bro, since we know the opens are the hardest part of the day, right? Because if you're wrong, yeah. you're done. You cannot totally, get back from, from your, well, or your mistakes, right? Yeah, totally, bro. Most of the most of the people are talking about the opens would be a good a good way to start, bro. Oh. <laughs> Okay, okay, guys, let's search for several opens here to find patterns, right? And understand the hardest ones because sometimes you, you don't even know what's going on. Am I lying? <laughs> no, you're right, bro. With a new open. Oh. You saw the play, right? <laughs> okay, guys, this is really important. The amaze before the open? Oh, okay, bro, we got, we got many ways to read the opens, bro. I mean, the best way is, is search for the gaps, right? It's never, never good to play inside the previous price because you you can never know what what's going to happen after that. But when it, when we got gaps this way, I mean we know this is a good gap, a nice space here between the price and the MAs. And as you can see, we got a little divergence here. Let me take the annotation. Oh, it's really better with the market. Stop it, bro. Yeah, bro. Can I can I make a little bit of a translation to that? Of course. Um, Kelvin está mencionando que siempre las aperturas de mercado son son los momentos más importantes porque es pues es el momento en el que logramos identificar el camino de, de del movimiento de la acción. Um, es siempre mejor buscar un gap, es siempre buscar algún movimiento donde el mercado vaya a abrir con cierta diferencia a la alza o a, o a la baja para no estar atascados entre el precio de todo el movimiento del día anterior. Entonces, él está hablando aquí que existe divergencia. Divergencia, él se refiere a cuando hay una apertura extrema entre los, los MA, entre el promedio móvil de 8 y el de 20. Es cuando se empiezan a separar demasiado y es a lo que él se refiere con, con divergencia. There you go, bro. I'm reopening. Yeah. <laughs> Guys, you have no choice. We need to do this way today. <laughs> okay, so this play that we made is is really important, bro. Because we got many differences in, in what can happen here, you know. Because the gaps gives you gives you space to think, bro. And they they show re, uh, exactly what's what's going on after that. Yeah. Mm -hmm. Can can totally. you tell this to to this totally, bro? Um, Kelvin está diciendo que es muy importante el tener un un gap una apertura fuera de, de del rango del precio del día anterior porque nos da la oportunidad de pensar nos da la oportunidad de tener un poco más de claridad y esperar cualquier movimiento. That's it. Yeah, bro. So here, bro, let me explain you this, this space. Okay, we got a space here, right? We open it away from the, the previous price, right here. Inside the bounce levels, we need to calculate everything, bro, to confirm that it's really going to happen. We open it in the bounce levels of this movement up, right in the middle. You know, mm -hmm. and push this a little bit here. Let's see, mm -hmm. 
here again. Right at the 200. So we know we need we need to take a movement up, right? Yeah. At least to take a bounce, bro. We Brilliant. got. It. Jesus Christ. Look at that, bro. <laughs> I mean, we got everything we need. I was expecting for a movement up, okay? But look at that. We we went powerfully to the amaze, bro. Can you see it? This is yeah, violence is. off the amaze. And my researches says that when we got this kind of violence touching the amaze in the first two or four minutes of the day, searching for failures like this one here. Mm -hmm. Can you see this failure, guys? Yeah. Touching the, the amaze, the falling amaze. We are going to, to make a movement to the downside again. So the only reason to, to stay long here is if we do that. Let me draw it better because it's not, not beautiful. Let me, let me start to translate, bro. Okay. Um, Kelvin está mencionando eh, que siempre es importante tener la referencia de todos los distintos time frames. Es importante estar visualizando el 1, el 2, el 5, el 10, el 15, el 60 y hasta el diario en algunas ocasiones. Eh, cuando él encuentra que existe un match entre toda la información de algunos, de algunos time frame, pensando en que va a existir agresividad, abren exactamente en, en, en el punto de, de, de un retroceso. Vamos a pensar que lo que él dibujó en el, en el de los 15 minutos, lo que hizo fue ver que había existido un movimiento fuerte al alza eh, un día anterior y está abriendo el mercado exactamente al 50% de, de, del retroceso. Entonces, él ya esperaba en ese momento que existiera tal vez un rebote hacia arriba que pudiera presentarse dentro Dentro, exactamente, Luciano, un match es, es hacer coincidencia, exactamente. Hacer que prácticamente rebotara directamente en la zona de los, de los MAs, donde están todos juntos. Y como fue un movimiento muy, muy rápido, muy eh, de imprevisto, por eso él igualmente esperaba encontrar resistencia en, en los MA y ver un movimiento hacia abajo. There you go, bro. Yeah, exactly, bro. I mean, if you want to reverse here, we cannot fight the amaze like this. I mean, this part in here says, my reversal part, to be honest, says that to fight the amaze, the falling amaze, we need to discount the space between the price and the amaze, right? We can never reverse without, without failing or weakening them. Do you understand that? Mm -hmm. Yeah. Explain this, bro. Um, Kelvin, is, uh, <laughs> Kelvin está diciendo que eh, no podemos hacer ningún reverso de, de, de la operación precisamente porque estamos, estamos tocando la zona de los MA y tenemos que esperar un fallo de, precisamente después del movimiento. No podemos seguir con, con, ese, con, ese mismo, con ese mismo movimiento pensando hacia arriba, pensando en, eh, en ir en largo. There you go, bro. Okay, so we discounted the space here, right? But we need to fail inside this movement up to consider that we, we can go up. But look at that. We had no failures here. Jesus Christ. So again, we tried it one more time, right? Guys, look at that because this is really important, bro. We try one more time. We discounted the space between the price and the 20 here. Mm -hmm. We got space crossing the one minute, as I told you every day. To so confirm that we are reversing to touch the, the 20 here. The, fir the first step is the, 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 the smaller time frames, bro. The one minutes, the two minutes, and the five minutes. We need, we need the mesh on, on these ones, right? Failures yeah. under the diverted maze, the five minutes, and that's exactly what we got here. Touching the 20 in the two minutes and crossing the maze in the one minute. So we need to cross the maze while the two minutes touch the 20, mm -hmm. creates a space 
between the price and the amazing the one minute so bounce mm -hmm. down here you got this yeah bro, totally, bro. close this again bro I, uh. it's fine let me let me let me translate it okay um, Kelvin está mencionando que siempre los match eh, de algunos que son más importantes o que suelen suelen pasar con más frecuencia terminan siendo el, el time frame de un minuto dos minutos y cinco minutos él estaba ahorita dibujando ahí precisamente cuando encontramos un espacio de los MA del 200 del 20 y del 8 en el time frame de dos minutos lo que está sucediendo en el de un minuto es que ya en ese momento va a haber existido la ruptura de los MA, mientras que en el 2 está, está llegando precisamente a tocar el 20, y en el, y en el de 5 apenas sigue, sigue prácticamente yendo hacia arriba el movimiento de la operación. Entonces, es importante siempre estar siguiendo al menos esos, esos, test, esos tres time frames para, para que tengamos más coincidencias dentro, dentro de los movimientos. Sí, yeah. Okay, now guys, we got the match, right? We discounted the space here, in the two minutes. We know to reverse, now we need to bounce down here and fails, right? We know that, so we are searching for failures in the one minute and the, in the two minutes now. And usually what happens here is the tilted towers that I told you many times, bro. The tilted towers is, when we discount the space in the price and DMA is this way. I mean, we, we touch it, the 20 here, we cross it, the amaze in the one minute, and now we need to to search for something like the tilted towers in the two minutes or the one minute. So the tilted towers is several lower highs in the lower time frames and a failure to follow through here in these two time frames. And, in, and this is exactly what we got in the one minute here, as you can see, right? Look. Yeah. And boom, the failure is right here. Bro, I'm, I'm really angry with this platform. <laughs> <laughs> I know, bro. Yeah, I agree. Let me, let so me look at that. Oh, okay, can I translate that? Yeah, sure, bro. Um, lo que está diciendo Kelvin es, es que precisamente en el movimiento que se hizo eh, en el de dos minutos tocando el, el promedio móvil de 20, lo que empieza a suceder ahí es, eh, son las torres inclinadas o las tilted towers. Eh, ¿Qué significa eso? Un movimiento donde existió cierta separación del precio de los MAs precisamente acercándose y poco a poco empezando a bajar, haciendo nuevos nuevos altos dentro del rango, de, dentro de la parte baja de, de la acción. Va rebotando el precio cada vez con, con los MA y se va haciendo hacia abajo, se va haciendo hacia abajo y de repente cuando existe un fallo es cuando precisamente la acción toma una, un nuevo movimiento, nueva energía y es que empieza a irse, en este caso, hacia el, hacia el lado para ir en largo. <risa> Let me take a breath. Please, bro. Breathe, bro. <laughs> oh, guys, I'm really sorry. We had, we had a problem with, I think, our swim account this previous week. <laughs> mm. It was blocked. Una velha roja. Bro, roja is, is red? Um, oh my God. Roja here, roja. <laughs> it's, it's a different color for us. Okay. Vermelho, yeah, exactly. <laughs> so, bro, this is this is the reversals. I mean, this happens all the time, bro. And we have to be aware of that, because 
we got many opens, many styles of opens, bro. But this is this happens every time, bro. So reversal. Yeah. We need to discount the space here. This is totally natural. Always look into the hard time frames, to what the price is doing. Rose, what else now? Eh, lo que está comentando Kelvin es que es siempre importante estar revisando. Insiste mucho en la parte de revisar los time frames más altos para encontrar todas esas coincidencias. Cuando hay algún movimiento que se puede estar tal vez presentando en los dos minutos, que pueda presentar, no sé, tal vez un bloqueo en la subida del precio, es tal vez porque está enfrentándose a un MA dentro de los, de los time frames más altos. Entonces es importante siempre tenerlos presentes. ¿Qué más, qué más es lo que lo que quisieran que Kelvin pudiera, pudiera analizar. Bueno, dice descontar. Bro, Lea, to discount the price, I mean... ¿A qué se refiere cuando dice descontar? Eh, we always Lea, need... Lea, puede ser un poco más... Eh, eh, ¿Me puedes explicar un poquito más esa, esa pregunta? Oh, you can't, you can't answer, bro. Es que uh, I, I didn't get it uh, as well, bro. It, it wasn't clear to me as well. Uh, it's because I say discount the price between this price and the, the price and the MA is like this, bro. I mean, discounted mm. is just touch the MA, the 20 MA, the falling MA. So we know we cannot do this kind of movement. This is never going to happen like this, let me show you. Oh, Discount the, the price, ya está, lo, con, justo, como, justo como lo menciona, es que no puede, es como si no tuviera la potencia el precio para poder enfrentarse al, al, al promedio móvil de 20 en este caso. Por eso dice discount the price, es como, él se refiere a que no, no, no puede continuar el movimiento hacia, ese, hacia esa subida, precisamente porque va a ser una resistencia, no puede seguir avanzando. Yeah, we need to discount it. We need to touch the 20 and fail under it, you know? We can never break it with no reason. There's Eso always a reason for everything here. Exactly. Nothing happens without reasons. And yeah. you need to understand that because sometimes you, you, you fear the movement because you don't understand what's going on. But you need to understand this, that we cannot break it with no reason. We need to touch it and bounce down. This is a powerful resistance. Exactamente. Es, es, es lo que estaba mencionando Kelvin otra vez, que siempre los movimientos tienen que presentar algún fallo para poder cambiar de dirección. En este caso está haciendo eh, una resistencia muy poderosa los, los MAs inclinados. Siempre que están a 45 grados, ya sea para arriba o para abajo, es el, es el momento más fuerte de los MA y tenemos que encontrar un fallo para poder cambiar de dirección. Yeah, sometimes. Oh, what's that? Hold on. Something happening here. Jesus Christ. What have done? <laughs> oh, God. Okay. I know what to do if it happens again. Give me a second. Okay. <laughs> Bro, they are asking about the uh, hours, bro. Oh, okay. Of course, you can. If, if you can, if you can explain it again, I can show you how it happens many times. It's way better. Right here. Oh, it's a good idea. You're right. Oh, look at the weight of this banner. What the heck? Okay, let me take a screenshot then. Of it. No problem. Let me save it. Hola Judith, eh, en un momento más vamos a explicar lo de las 
o de las tilted towers y de las torres inclinadas y, y de la divergencia. Solo, solo un momentito, por favor. Okay, let's do this way. Good idea, bro. Okay, can you see it? Yeah, bro, totally. <laughs> It's way better, okay. So let me explain you the Tilted Towers. It usually happens when we do exactly what I was telling you guys. This discount, discount in the space here, and to reverse it, we must bounce inside this movement, right? We can never do this kind of shit. It just doesn't happen. We need to touch the 20 and fail at least in the lower time frames. Right? So we got this space here. Boom. Discounted, right? We're going to bounce inside this now. And almost 100% of the time, we got it tilted towers. It's like a bounce, a small bounce inside this previous movement. Boom. Like this. Same, same, same movement at the one minute. It's even more clear sometimes, as you can see, right? Boom. And we got a failure right inside the bounce levels of this previous movement up, okay? And this is the failure right at the one minute that we were looking for. Can you see that in the two minutes we, we have no confirmation? We just touch it, the bounce down and that's it? Yeah, look, at the, look at the one minute, guys. We got several failures and boom, right here. We got the failure, the red bar being taken out and we got a reversal. That's the two towers. It's, it's um, pretty simple to be honest. Your time, yeah. bro. Yeah. Lo que está mencionando Kelvin es si pueden observar el time frame de dos minutos, el movimiento que se va más al fondo y que encuentra más espacio entre el 200, entre el 20 y el 8, cuando se genera ese espacio, la acción comienza a pelear un poco la bajada y va a tocar precisamente el movimiento hasta el 20, eh, hasta el promedio móvil de 20. El tilted tower o torres inclinadas es simplemente el movimiento de la acción, como ahí lo dibuja en el time frame de un minuto, bueno, ahorita ya, ya lo quitó, pero en el movimiento del time frame en un minuto es más claro que en el de dos. Va lo, el, el precio de la acción bajando y tocando nuevamente, al menos en este caso, el promedio móvil de 8. Entonces baja, sube, baja otra vez, vuelve a tocar, pero nunca lo, 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 lo rompe, porque decía él en un inicio, no puede existir un movimiento que desde abajo se vaya completamente hacia el otro lado, y si existe es algo muy extraño. Entonces, el retracement level, a lo que él se refiere es que siempre, siempre acostúmbrense a ver los movimientos, ya sea de una barra o de todo un movimiento en un trend, busquen siempre el 50% de, de, del retroceso, busquen, busquen preguntarse siempre en dónde está el 50%. Entonces, cuando empieza a subir la acción, toca, la, toca el 20 en el, en el time frame de dos minutos, baja la acción a aproximadamente el 50% de, del movimiento hacia arriba, y es cuando rompe precisamente el movimiento con un fallo en hacer un nuevo, un nuevo low, un nuevo bajo, y es cuando la acción empieza a subir. En el time frame de un minuto es inclusive más claro. La acción empieza a subir, empieza a subir, baja y empieza a hacer las torres inclinadas en el promedio móvil de 8, toca una vez, toca una vez, y si se dan cuenta, ahí hay dos, dos este, velas de cola larga, están hasta abajo. En ese momento, cuando ya hay un fallo y no se puede hacer un nuevo low, es cuando precisamente tenemos que entrar y buscar esa, esa, misma, esa misma subida. Eso es a lo que se refiere las Tilted Towers. Voy a aprovechar de una vez para contestar lo que está preguntando aquí también esta Judith. Eh, está diciendo, eh, 
Sorry, bro. You did is asking uh, what's the uh, what did you do to have a big number in in profits, and what is your your um, I don't know your rules to take that profit yeah. and everything, bro. One, yeah, one I understood it. Uh, I mean, we we'll get there. It's not the time yet. I think. Oh, sure. Let me let me say that. You did. This le estaba preguntando a Kelvin sobre tu sobre tu tu pregunta y dice que no es el momento ahorita de de responderlo, pero más adelante, no lo olvides para para tenerlo aquí presente. There you go, bro. Yeah, it's, it's not the time for this question, but that's good. Let's go on. Sure. Okay, so I think this 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 here is is okay now, right? Let's talk yeah. about open situations on the gaps let me show you. i think it's it's better to draw this one right okay let me open the drawer here let's share it okay Guys, I'm going to draw a little bit, okay? Because it's better. I'm, I'm going to show you the, the situations that we have in the opens as many as you can. Lo que va a hacer Kelvin ahorita es, es dibujar el mayor número de, de aperturas o las diferentes variantes en las aperturas de mercado para que tengamos claro hacia dónde o qué decisiones son las correctas para, para, para las aperturas. Okay, let's just start with this. Oh, <laughs> okay, guys, let's say we got, this is the previous yesterday's movement, okay. And then we got the MAs here, the 8 MA, the 20 MA, and let's say that the 200 is far away here, okay? Just an explanation. Okay. So we bounce it down around this, this kind of, okay, this kind of space, okay? Let's talk about the previous explanation that, that I gave you. We got a powerful movement to the upside with two bars like this. We touched the DMAs straight. We gave no time to DMAs to think. Do you understand it? So the most common movement that happens after that is a reversal. We try to fight, fight it. Sometimes you got a green, and we got another powerful movement to the downside. This is usually what happens. I mean, more time that we, we make under DMAs, the more space we make, the, the bigger will be the ads to go up. I mean, we need to, to give, give time to DMAs. Okay, so these two, two bars, touching them, means that we gave no time to the amazed thing. This usually produces reversals. Your time, bro. Okay, bro. Um, lo, que, lo que acaba de poner aquí Kelvin es prácticamente el mismo escenario que estuvimos ahorita analizando en, en los charts, en, los, en las gráficas. Está poniendo los movimientos de las pequeñas barras que fueron los, los precios del día anterior y la apertura de mercado de, de, de esas dos barras. Lo que está diciendo eh, Kelvin es que siempre necesitamos, eh, o bueno, con el movimiento tan, tan, tan súbito de las dos primeras barras, no le damos tiempo de pensar a los, a los MA. Lo más probable que va a suceder en ese caso, porque, no, porque fue un movimiento tan rápido y tan abrupto, es que va a existir una caída de, de, del mismo precio. Por eso cuando llega ahí, 
es que él en, en, en la operación del, del viernes, por eso es que fue en corto, pensando que iba a suceder eso. Ahora, tampoco puede estar el precio tanto tiempo abajo de, de los MA. Entonces, por eso es que va a empezar a caer, pero eventualmente va a encontrar un fallo y, y, y poder ir hacia arriba. There you go, bro. Ok, guys. Now, we know this, this violence up here means something to this movement down. It's not totally ignorable, ok? But usually oh, oops after that we can see a movement a movement up let's say we got a failure here okay we discount the space here and then we got a failure Boom, that's the failure right here. No follow through after breaking this previous low, right at the bounce levels of the previous movement. Now we can go up. Now we can break the MAs. This is the only way to reverse it when we got this kind of movement, okay? Your time, bro. Okay, bro. Uh, lo que está diciendo ahí es que uh, Terminó prácticamente el, el movimiento de la, de la acción sin hacer un nuevo bajo. Eh, intenta la acción antes de llegar y poder hacer eh, una prueba de la fortaleza de los, de los promedios móviles. No hace un nuevo low y empieza a subir la acción. Ahí lo que dibuja Kelvin en, en, en la línea, digamos, en este caso el color amarillo que es el promedio móvil de 20, empieza a resistir el promedio móvil Empieza a bajar, empieza a tocar otra vez. Esos son las, las torres inclinadas. Esos son las tilted towers. Empieza a tocar, empieza a subir, baja otra vez. Pero al momento de que no puede existir un, un nuevo bajo en esa nueva tendencia y estamos tocando los niveles de retroceso al 50% aproximadamente, en el momento que se elimina el, el alto de la, primera barra, de la última barra roja, es el momento en el que nosotros tenemos que cambiar y reversar la operación que estábamos en corto Ahora vamos en largo. Es el único momento con el que vamos, justo ahí lo que acaba de dibujar eso, ese, esa línea negra, es cuando empezamos a, a, hacemos el reverso de la operación y tenemos que ir en largo. Es el único momento que, que, que puede existir para poder romper los, los, los MA. Exactly. Ok, now guys. I'm going to show you another situation how to play reversals here off the open. Cool. Okay. Okay, I'm going to let that in. Okay, now guys, look at that. The difference between this movement. It's like that. We got a big gap here, a powerful green bar. Take a look, this is really important, guys. And inside this green bar, we got no follow through here. Inside the first bar. Oh, really? Oh my God. We bounce inside this bar and fails to follow through here under flat maze under the divergency space okay here this might be a reversal and we don't need to worry about the maze up here boom right here reversal your time bro lo que está diciendo Kelvin aquí es que estamos abriendo con un gap muy abajo de, de, de todos los MA. La primera barra que se presenta ahí es una barra fuerte que indica posiblemente mucha fuerza compradora, pero no existe inmediatamente en ese, en ese momento el follow through o la continuación del movimiento. Viene una barra roja que no rompe el alto de la primera vela, viene una verde que viene todavía más abajo 
y la roja que sigue ahí no puede lograr hacer un nuevo low o no tiene una continuación o que marque una tendencia. Por el contrario, está rompiendo el alto de la vela roja. El movimiento ahora eh, es, es muy fuerte, nos indica que podemos entrar precisamente en ese, en ese mismo punto, en esa línea negra que, que dibujó Kelvin, y es solamente ahí cuando no debemos de preocuparnos por, por los MA, porque precisamente ya se, ya se hizo un fallo y el movimiento nos va a llevar hasta arriba. Eso es a lo, eso es lo, que, a lo que se refirió en este, en este momento, Kelvin. There you go, bro. Yeah. Okay, now we got another situation. Oh, bro, I forgot to say how to play the previous movement. Okay, let me show you. Give me a second. I'm sorry. Let me get back to it. Yeah. Guys, about the previous the previous pattern. We touched the MAs here, okay? So we start going short as the price gets closer to the MAs. Boom, boom. And we get get full right here. We are heavy. So we watch how the price messes with the previous green bars and we are fine okay so we don't go long here we know what's going on we know to reverse here we need to bounce inside this previous this this first green bar okay so we since we got violence against the amaze we start going short here since we get closer to it so we start with two three four boom heavy okay Okay, bro. That's exactly what I did in a mule. Do you remember? Do you remember, remember guys? Eh, lo que está comentando aquí Kelvin es eh, que no debemos de ir en largo en una operación donde estamos abajo de los MAs. Encontramos un poco de, de, de gap, un poco de distancia, porque vamos a enfrentarnos con un movimiento muy súbito y muy fuerte en contra de los MA. Por el contrario, lo que él hizo es esperar a que el movimiento tocara precisamente a, a los MAs y, y jugó una, una versión eh, que en inglés se llama Scalp y que de alguna manera la traducción puede ser como ir comprando por partes poco a poco, no ir comprando de golpe, no ir, no ir pesado en la operación, no ir heavy eh, conforme se va acercando, sino que poco a poco, como va subiendo el precio, va comprando, va comprando, va comprando. Entonces... Él va en corto cada vez que el movimiento va yendo hacia arriba, llega hasta precisamente el a tocar los, los promedios móviles y es cuando él va hacia abajo, cuando la operación va hacia abajo. There you go, bro. Yeah, but guys, we know that we need a match here because in the middle we got it. All the time frames were, were touching the MAs like this here. So this is the match. We need the confirmation of the hard time frames. Okay, your turn. Dice Kelvin que precisamente necesitamos tener coincidencias en todos los escenarios de los de los de las gráficas en los mayores en los mayores tiempos. Encontró coincidencia en el 1, encontró coincidencia en el 2, en el 5, en el 10, en el 15. Entonces es por eso que, que tomó a bien ir en corto en esta operación el viernes pasado. There you go, bro. Okay. So, they, uh, Javier has a, a, a good a good question. What happens with your with your stock? What what would you do if the if the stock keep moving up? Bro, there's no chance. <laughs> okay. I don't know That's what happens because there's no chance, bro. That's good. Javier, sometimes if if you if you try to 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 rush this this pattern, you get mm -hmm. killed because you're doing wrong. But you need to start shorting right at the amaze, bro, near that. Okay. Don't go heavy because it can go a little up because you got re the resistance here. Um, I mean, you start in building your positions, right? Position, yeah, totally. Okay, bro. Eh, está, está diciendo, Javier, que precisamente, o, o más bien le preguntaba, le hacía referencia a tu, a tu pregunta, ¿qué pasaría si, si, si el movimiento o la acción se sigue todavía de largo y va subiendo? Lo que él está comentando es que no te vayas, o no se vayan, mejor dicho, tan pesado, inmediatamente tocando la acción. Vean cómo está lidiando el movimiento de la...
de, de, de la acción en, dentro de ese mismo rango de donde están los promedios móviles y vayan comprando poco a poco. En el momento que puedan ver que está encontrando el fallo y está encontrando una verdadera resistencia, es cuando podemos ir pesados y esperar el movimiento en, en, en corto. Yeah, go. We need at least to bounce inside this previous violence up, right? Yeah. We can never do this kind of movement. It just doesn't happen, bro. Don't worry about it. Okay. Dice, dice Kelvin que precisamente ese movimiento de las velas verdes yéndose en directo al 200 no existe o es muy extraño. Entonces, al menos vamos a encontrar un retroceso hacia el 50% del movimiento que se acaba de hacer. Entonces, por eso es importante no, no ir pesado en una zona donde pudiera comprometer nuestro máximo loss per day, el, 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 el máximo de nuestra pérdida diaria, para poder estar disponibles y jugar el, el movimiento. Ok, let me show you another situation here. Guys, as I told you, the more sideway movements that we produce under flat maze, the bigger the ads to, to reverse it to the upside, right? But sometimes, let's say we go long here. Boom, okay? We got a failure, we got the signal, and boom, entry. This is already an entry, right? So, yeah. but after that, we start to struggle. I mean, it just doesn't go the way we want. And finally, boom, we touch the AMA. Guys, I know sometimes you, you go through it, you break the low, and boom. That's what happens, and you you say what what's going on, right? Okay, your yeah. turn, bro. Um, lo que está poniendo aquí Kelvin es precisamente eh, que debemos de buscar entrar al momento de alguna confirmación. Hay veces que ustedes saben que es bueno entrar de forma anticipada, pero bueno aquí en este ejemplo él pone no entramos a, a, a esta operación en largo en el momento de, de, de la primera vela, sino hasta la tercera en el momento que que se rompe el alto de la, de la vela roja, es cuando entramos. Pero vemos que la operación empieza a tener un poco de dificultad para subir, sube un poco, baja, se queda más o menos en un punto donde estamos tablas dentro de nuestro precio, pero llega a tocar el, el, el promedio móvil de 8. Entonces es cuando llega a suceder en esas ocasiones un fallo y tendríamos que buscar reversar nuestra operación al momento de eliminar el, el bajo de la vela verde que está tocando directamente el, el promedio móvil de 8. Entonces, hay veces que no lo reversamos y es cuando decimos, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó? Pero precisamente encontramos la resistencia de los, de los mismos. Justo ese, esa línea que está dibujando Kelvin ahora es donde tenemos que buscar ir en, 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 un, en un reverso, porque fuimos en largo y justo al eliminar el, el bajo de esa vela verde, tenemos que buscar ahora un, 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 un reverso de, de nuestra operación para ir en corto. Yeah, but guys, this is all. This is only happening because we struggle against the amaze, right? I mean, you know that to confirm a reversal, we need violence, right? So after this breakout here, we must see violence. But it just didn't happen. So we, we started struggling against the amaze. And this is a confirmation that we are going down. Your turn. Um, again, sorry, bro. I was answering to, to Jonathan. Oh, I saw. <laughs> Want me to, to explain again? Yes, please. Use the last part. Okay. Okay, so, guys, I was saying that in reversals, we need confirmation, right? So, mm -hmm. after this recall, what we were expecting is violence against the MAs. So, this mm -hmm. is what should happen this is what we are expecting but when it just doesn't happen we start struggling here we know that we find the resistance this is the reason to reverse okay this bro. is telling us that we got no no power to break the mas okay finally we touch the anime and boom reversal sure. sorry bro my bad 
eh, lo, que, lo que está diciendo Kelvin es que entramos precisamente en el inicio de la, de, de la, o a la ruptura del alto de la, ter, de la segunda vela roja, de la primera vela roja, y lo que esperamos es precisamente ver violencia, que vaya el precio sólido hacia arriba cuando tenemos un gap importante. Entonces, al momento de que no lo tenemos y que está la, la, el movimiento de la acción tambaleándose, sube, baja, sube, baja, en el preciso momento en el que la acción encuentra un fallo, si no tenemos la violencia que, que esperamos, tenemos que ir pesado en un, en un reverso de la operación para ir en corto inmediatamente. Oh. Oh. There you go, bro. Okay, guys, let's let's talk about how the blade trains now. Okay, because okay, our, our trade worked here. What what now, right? <laughs> yeah. Let me get back here. Está diciendo Kelvin que que vamos a explicar ahora cómo es cómo manejarnos dentro de una tendencia. Por ejemplo, ya entramos aquí y fuimos precisamente en corto, pero ahora qué? Okay, I think I need to open the, the charts now, bro. Okay, bro. I need to search now. All right. Boom. Can you see my screen? Yeah, bro. Crystal clear. Okay, guys, now we got a reversal. Let me open another one here with a reversal that got the confirmation. I think Twitter did. Okay, that's it. Guys, look at look at this here. Exactly what I was showing you. We struggled, touched the LMA, boom, confirmation. Okay. Our trade worked here. So what now, right? Now you, you don't understand how to play it. Boom, we got our short. And now, guys, we need to search for exactly what I was showing you, showing you before. We need to look at that. Fuck. No problem. No problem. <laughs> oh, this. This platform is terrible. This is yeah, crazy. bro. Guys, let me show you the Twitter example because it's better. It's exactly what I was telling you. Okay, now we got our trend, right? We got our confirmations. We broke the lows here. Mm -hmm. How to play the trends now? Boom, entry, right? So we just keep watching the failures. We don't need to kill the trade every low that it makes, bro. We just search for the failure I was telling you, the discounting of the 20. I, I know we will lose something because sometimes we just don't, don't have the failure, the several new low failures. But this here, It's the only reason to stop playing the trends. The first touch with the 20. Where's the drone too? Okay. The first touch with the 20 is the only reason. Because look at that, bro. We got the falling MAs here. We touch the NMA and fail. Touch the NMA and fails. And finally here, boom. We touch the 20, right? So mm -hmm. this is the first step to start taking profits in the low. If we break the previous low, we take profits. If we hold inside this movement up, we reverse it. That's simple, bro. There's nothing else. Your turn. Okay, bro. I, I guess it would be better if you take a screenshot, bro, to, to that oh, oh, really? while I'm, I'm making the translation. Lo, lo que está diciendo Kelvin aquí es que precisamente encontramos todos los, los factores que, que, que nos dan la certeza, de alguna manera o la mayor probabilidad, para poder ir en corto. 
él está manifestando ahí que hay una pequeña vela verde, espero que la, la alcancen a ver, justo en el, en el time frame de dos minutos. Esa sería nuestra entrada, nuestra entrada en, en corto. Lo que está explicando aquí es que la acción, cada vez que llega y toca el, el, el promedio móvil de 8, hace un nuevo bajo. Sube otra vez, viene una vela grande ahí en, en, en el cuadro de... Eh, en el time frame de dos minutos, viene una, una, una mayor separación, viene una vela eh, elefante verde, importante, toca otra vez el, el, el promedio móvil de 8 y vuelve a romper el bajo de esa misma vela. Justo hasta el momento en el que encontramos espacio y la, y la acción hace por primera vez un movimiento para tocar el, el promedio móvil de 20, es cuando nosotros podemos empezar a pensar que debemos de tomar profits o tomar utilidades, ganancias de este mismo movimiento, porque toca la acción, el promedio móvil de 20, justo en el momento en el que empiece a bajar la acción y hacer un nuevo bajo, es cuando debemos de empezar a tomar acciones. Y si no lo hace, como en este caso, debemos de pensar que debemos de hacer un reverso de la operación en el momento que ya no se puede generar un nuevo bajo en este mismo movimiento. There you go, bro. Exactly. So, we touch it, the 20 here. And look at that, guys. To the towers. Boom. 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 Failure. Boom. There we go. And we got a confirmation. Oh, I need to, to take another screenshot, bro. I need to, the next movement after one minute. Give me a second. Okay, yeah. Lo que dibujó Kelvin ahí en, en verde es precisamente lo, lo, lo que volvemos a encontrar muy seguido en todos los movimientos, que son las tilde towers o las torres inclinadas. El movimiento de la acción sube, toca, toca precisamente el promedio móvil de 20, baja, no logra hacer un, un nuevo bajo, vuelve a subir, pero vuelve a respetar la resistencia del 20, baja otra vez, sube por última ocasión, respeta otra vez el 20, baja otra vez y es cuando la acción vuelve vuelve a encontrar espacio y logra romper el, el, los promedios móviles hacia arriba. Ok, all right. I got another screenshot here. So, guys, how do you know this reversal is, is real, right? This is the, the key question for this job. This is really important. We need to understand if this reversal is, is real or not. Am I right? Totally, bro. Totally. The main question. Okay, so now to understand that if this reversal is real, we need to create space in the one minute, the two minutes, the five minutes, and we go progressively this way. So look at that. Here. We watch the reversal. I mean, let's say we reverse it here, okay? We got the confirmation. We failed several times here, right? I mean, it would be canceled if we break the slows here and create another, another space and DMA start to make the deviation again. But it's not the case. We got the failure. We got the reversal, right? Yeah. So, let's say we reverse it here. Now we watch the one minute. If we create space between the price and the DMAs, So look at that. The MAs start to make the deviation. Boom. That's our first confirmation. Go on, bro. Lo que está comentando Kelvin es que ¿cuál es la pregunta más importante que, que como traders debemos de hacernos? Es cuando los movimientos o las tendencias, si son reales o no. Esa es la, la, la verdadera pregunta que debemos de hacernos siempre. Y, y el primer... Y la primera pista que, que nos puede brindar información de si es o no es real es precisamente cuando el movimiento de elección empieza a tomar potencia y se empieza a separar precisamente del trend o, 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 o de la forma del movimiento que estuvo yendo de un lado a otro. Entonces, él está, está marcando ahí con las líneas en negro en el cuadro de, de... en la gráfica de dos minutos, justo nuestra entrada donde vemos que está rompiendo eh, precisamente una, una vela roja y empieza el movimiento a ir hacia arriba. Dentro del, de la gráfica de un minuto empezamos a observar cómo son, son, son las velas. En un minuto se empieza a notar aún más el movimiento de que la acción 
sí está tomando una verdadera potencia porque encontramos match o coincidencia dentro, del cuadro, dentro de las gráficas de 1, de 2 y de 5 y así consecutivamente. Entonces, empieza a tomar un, el, la acción separación de los MA, el, el precio de la acción se empieza a separar de los MA y empieza a encontrar poco a poco esa, ese movimiento hacia arriba. Y esa es la primera pista que tenemos que tener en cuenta de, de, de este movimiento. There you go, bro. Nice, bro. Okay. The first match, the first confirmation is the one minute. Now we go to the two minutes. I mean, we got. Let me take it up. We got our first touch here in the the main the one minute. We got the space in the two minutes here. The first touch in the eight MA again. And we got a confirmation, guys, in the two minutes. Now we go to the five minute and boom. We got the space, bro. This is this is the key, the key play of this game. And now, how to know when it's going to reverse again? Look at that. This is not exactly what we were searching for in the one in the two minutes. It's not. Look at that, guys. The discounting mm -hmm. of the lower time frames. Boom, <coughs> boom. It's what we was looking for in the, in the lower time frames. So now, touching the 20 here, we are going to search for another reversal to the downside. But this space is that we, what we play it in the lower time frames. This is a big ready up. Lo que está comentando aquí Kelvin es precisamente en el en el la gráfica de dos minutos que encontramos separación, el movimiento de la acción empieza a subir, hace el primer, eh, la primer prueba del, del promedio móvil de 8, hace un nuevo alto y el movimiento continúa hacia arriba, encuentra, encuentra separación el mismo precio de la acción. Lo que comento también es que debemos de buscar siempre, estar revisando los, los time frames o los tiempos de las otras gráficas, siempre, siempre para encontrar las coincidencias. Lo que está marcando ahorita Kelvin ahí en rojo, es precisamente los fallos de que estamos nosotros jugando. Como dentro, dentro de los dos minutos es un movimiento fuerte, es un movimiento sólido, dentro de las otras, de, de, de los movimientos, de las gráficas en los tiempos más altos, es un, es un grind, es una, es una lucha y es un movimiento hacia arriba muy prolongado. Entonces tenemos que estar siempre atentos de revisar que existe algún fallo o hacia dónde nos vamos a encontrar eh, algunos puntos de resistencia, por ejemplo, ahí el de los 10 minutos y el de los 15 minutos son casi movimientos iguales. Entonces, ya estamos tocando ahí el 200, estamos tocando el 20, estamos tocando el 8. Entonces, son movimientos que eventualmente nos van a, nos van a marcar en dónde tenemos que, que salir o qué es lo que tenemos que buscar. Y lo que está marcando ahí con las flechas son precisamente las coincidencias. Es el mismo movimiento, exactamente. The same movement, bro. So, guys. Let me delete it again. Shoot. Okay, we, we know what happens now when we touch DMAs like this. We know another movement down is coming. Even if we are going to fail down in the bounces, we need to play it because it's going to be, to be huge in the lower time frames. Give me a second. I'm trying to delete it. Okay. Got it. Okay. Okay, guys. So we got the confirmations in the lower time frames here. Space, boom. Space, boom. But look at the five minutes. Boom. We got no space. And we start struggling above. The divergency, right? Boom, look at that. So we got our, our entry, we got the discount in the space here, and of course, let's say we go short here, boom, as an anticipation. We don't need to be afraid because of the average power of the previous movement, guys. Okay, go on, bro. Look, it's not, look, it's not no, it's, it's perfect, it's perfect, bro. <laughs> look, it's not, 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 it
es que precisamente en, el, en el, la gráfica de dos y de un minuto encontramos mucho poder, mucho poder y vemos cómo, cómo va subiendo, va alcanzando potencia y se va separando precisamente o va caminando al parejo de, de, de los promedios móviles. Lo que tenemos que tener siempre en mente es que el match y la información que nos brinden la, los, los time frames más altos, los gráficas con tiempos más altos, es donde nos va a marcar precisamente también qué es lo que va a suceder obviamente en los movimientos más pequeños. ¿Por qué? Porque si encontramos una resistencia o un cambio en los movimientos, en, lo, en las gráficas de tiempos más altos, van a ser movimientos muy graves y muy fuertes en los, en los tiempos bajos. Entonces, él está marcando en el cuadro de 5 minutos, en la gráfica de 5 minutos, que encontramos separación y si vemos, es el 50% aproximadamente del, del, de, la, del, de la caída de, del movimiento de la acción. Entonces, si vemos que ya está ahí teniendo dificultad entre subir o bajar o ya no tiene, en el momento del fallo, nosotros tenemos que buscar entrar, inclusive de forma anticipada, ya lo borró Kelvin aquí de los dos minutos, pero dice que podemos entrar de forma anticipada en el momento de, del fallo de, de, de la continuación hacia un nuevo alto y no tener miedo de que el, el promedio de la fuerza del movimiento de la acción o del movimiento de la acción esté, esté siendo bajo y esté siendo pequeño, porque vamos a haber encontrado el último movimiento o el límite del movimiento hacia arriba porque ya tuvo dificultad precisamente en los cinco minutos y viene ahora un movimiento fuerte hacia abajo y no debemos de perderlo. There you go, bro. Okay. Guys, let's discuss another another thing here. I want to talk about the take profits and the only reason that makes me consider that and this is right here. Well, guys, my only reason to take profit is when we fail to make several new highs after sharpness. So this here might be my take profit. My take profits if we got several failures, you know. Boom! So I I start to take profits as the price makes new lows and fails to follow through. So let me let me draw it better in the previous movement. Okay, right here. We got space, we got violence, and then boom, we start to fail. And again. And right here are my two take profits reasons. Let's say we are heavy here with 10 shares, so we take three shares of it, so it's 10 minus six. And we got four. And boom, another failure. Boom, closing position. So sometimes we don't have the, the second failure, but the first, the reason to, to kill at least half the position. I, I, I always kill three shares, and the last another another new high. Boom! I just get out of the play. Your time, bro. Eh, comenta Kelvin aquí. Ahora eh, el tema más importante, bueno, de lo que muchos pregunta es la toma la toma de ganancias. Él en la primera parte en la caída de, de, del movimiento de la acción. Dice que solamente pensando que la acción no está generando nuevos bajos o nuevos altos es cuando él puede pensar en tomar eh, ganancias. Ahí en los cuadros que tiene marcados en, el, en la gráfica de dos minutos, él en la primera línea que está ahí abajo, bueno, la primera línea eh, antes de llegar, dice ahí está, está rebotando el precio. Al momento de que está haciendo tal vez un nuevo alto, dice que él va a tomar cuatro acciones o tres, o, o, perdón, tres, tres o cuatro lotes. Entonces, cuando llega a existir un nuevo alto, es justo ese momento cuando él termina de tomar el resto de la posición o puede ir precisamente en un movimiento de reverso. No antes, no después, justo en ese mismo momento. Cuando la acción no puede generar nuevos bajos o nuevos altos, es precisamente cuando él toma esas ganancias. There you go, bro. That's it. Guys, I think it's enough for today. 
That's good, bro. Let me ask. Let me answer your questions now. Do you guys have any question? Está diciendo Kelvin que en, ter en términos de conceptos podría ser tal vez suficiente el día de hoy y quisiera enfocarse a las preguntas que pudieran tener. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, adelante. Yeah, assuming the, the image, bro. <laughs> bro, I, I think I'm, I really want to go there, bro. But it depends on Oliver. <laughs> Dice que, que le gustaría mucho visitar Colombia y, y, y estar por allá con ustedes, pero, pero depende de Oliver. But maybe really soon, bro. Pero que tal vez muy pronto. Eh, Energy me, me, está, eh, me está preguntando, está preguntando, bueno, prácticamente a, a Kelvin, ¿cómo vende la mitad de dos lotes? Simplemente toma la mitad de tu posición. Él, eh, Kelvin se refería a, a, a tomar tres o cuatro lotes porque él juega en ocasiones con 10 o con 20. Juega con, con 10 lotes si tiene dos acciones jugando. Entonces... Busquen tomar al menos, no importa qué tan grande o pequeña sea su, sea su cuenta, sino busquen tomar tal vez el 60 o 50% de su posición. Sorry, bro. Yeah. yeah. How do you like to play? Well, bro, I, I always look for, for the bounces inside the maze or the reversals, but this is my only reasons. Uh, Juan Camilo está respondiendo te Kelvin, eh, que él lo único que busca es precisamente un gap en operación y, y precisamente esa, los, los MAs son las únicas, son sus únicas razones. Eso, eso es todo. No, I don't, because I don't like to play this way. I, I just take profits when we got several new low failures, as I told you. Let, let, let me try to draw it better. Give me a second. Here. Okay. Let's say... Okay, it's it's not the case here, but let's say we are we are sharpness already, okay? Let me draw it on this side here. Well we are sharpness making powerful movements down. Oh well, okay, look at that. This this is a this is a tip for for another oh for another session okay but this violent oh, oh my god these violent bars here are protection bars so we got space right sharpness this is the sharpness trend and now we start to fail to make violence. Oh, so this here, boom, the first take profits here, because look at that. We got the ADMA here, okay? And the 20 is right here. So we got sharpness, violence, space, and look at the, the average power of the bars changing. Look how big it was here. Look at look at it now. So here we got our first take profit. Boom. And then we make another green bar here. And another low. And boom, another take profit. So what we got here? Say we are heavy with 10, okay? We take three lots out. 
So four, we are with four shares here. And the next new low, we just kill the position. Boom. We know we are far away, right? It's far enough. We cannot make new lows anymore. And it's more important if we have a support zone here before it, okay? So we know we still need to discount the space between the price and the 20 here, but it's better to take this position out. Do you understand it? So boom, touch the 20 and we start struggle, struggling here. But we can't wait for that because sometimes it's too expensive. Okay, go on, bro. Um, it's the, Ex explain this you, you, in your way. I know I, I went so long, bro. No, it's fine. It's fine, bro. It was pretty clear. Um, esta, esta respuesta la está dirigiendo, sí, para todos, pero bueno, precisamente a la pregunta que está haciendo Judith nuevamente. Um, ¿En qué momento se toman las ganancias o si va tomando ganancias a lo largo de, de, de que se va extendiendo la operación? Las únicas ganancias que Kelvin toma es precisamente cuando eh, empieza a cambiar el promedio del poder o el promedio del movimiento de la, de, de, de la acción. ¿A qué, se ¿A qué se refiere con esto? Vean el tamaño de las barras que él está dibujando. Vamos a pensar que son caídas muy fuertes. Las barras rojas están yendo hacia abajo. Y después en algún momento se empiezan a hacer más pequeñas, precisamente porque está encontrando ya la acción una zona de soporte donde tal vez encontró un bajo eh, en el día anterior o en algunos, en algunos eh, frames más altos. Entonces dice que justo en esos momentos cuando se están haciendo nuevos bajos, va tomando poco a poco más ganancias. Ahí está poniendo que él tenía 10 lotes, baja un poco y hace una, un nuevo bajo y toma una parte, baja, hace otro nuevo bajo toma otra parte, pero después donde es, es el, una de las zonas más cercanas al, al último soporte, es donde él preferiría, en dado caso, tomar el, el 100% de la, de, de, de la ganancia. ¿Por qué? Porque el movimiento en algunas ocasiones, el reverso para ir a, hacer, para ir a tocar el, el promedio móvil de 20, llega a ser muy caro. Entonces, ¿por qué muy caro? ¿A qué se refiere? Precisamente que tal vez fue una caída de 25, 50, 70 centavos y es muy alto esperar. Ese, ese reverso, porque no sabe si va a volver a caer. Entonces, preferiría tomar esa, esa misma utilidad, pero únicamente toma las ganancias hasta que se están haciendo nuevos bajos o está haciéndose difícil ya para la acción el continuar en alguna tendencia. There you go, bro. Yeah, guys, and only after sharpness. No other reason. Only when this happens. Violence, space, you know? The only take profit reason is is that. Okay, guys. No recommiendes aumentar la cuenta con el fast track. Yeah, bro, totally. It's really better because you're you would be played really better with a higher account. It it's easier to take profits, you know. Um, Kelvin está respondiendo, respondiéndote, Wii, so, sobre la pregunta de, de Fast Track. Dice que sí, que sí te lo recomienda muchísimo porque puedes jugar con una cuenta más alta y puedes tener la posibilidad de tener mayores ganancias y, y mayores, un margen más amplio de, de, de tus mismas pérdidas. Entonces, sí puede ser muy importante que pudieras alcanzar esa, esa versión de la cuenta de Fast Track. Yeah, bro, and 600 only for plus. 50k and 10%, it, bro, it's, it's really important. I mean, y dice que el, el que por 600 dólares hacer eh, un, un cambio dentro de la cuenta también te puede dar mejores mejores ganancias en el momento de que te gradúes. Te puede dar un porcentaje más alto de, de después de que te gradúes. Entonces, desde luego que te lo recomienda. Yeah, bro. Try close to get, but it's not. Oh, bro, it, Nelson, it, it really depends on the patterns I, I told you before. Really depends, bro, if you are struggling, if you are making violence, if you are breaking, if you got violence in the first minutes, we need to master these movements, right? We are going to do this through the weekends, the week, the weeks, bro. Don't worry. We are together, right? 
Lo que está, lo que está diciendo aquí, eh, está respondiendo la pregunta de Nelson, quien pregunta eh, acerca de tener un, un gap alto, un gap eh, ya sea hacia arriba o hacia abajo y no está teniendo continuidad. Y lo que responde, lo que responde Kelvin es que es lo que ha explicado, lo que explicó hace rato, que depende mucho de cómo está la operación yendo hacia arriba, yendo hacia abajo, si tiene potencia, si no tiene potencia, si está generando altos o no. Entonces depende mucho de cómo se está está comportando la acción para ver si puede continuar o no. Ya, yeah, en Lea, um, the small bars that you are seeing is a response for the higher time frames. Sometimes we are trying to get closer to DMAs, but we don't want to bounce down. So we start making small bars to get closer to DMAs in the higher time frames. That's what happens. Eh, aquí está respondiendo Telia. Eh, lo, lo que él está diciendo es que las velas pequeñas son las respuestas a, los, a, los, a las gráficas con los tiempos más altos. En algunas ocasiones, pues bueno, son los mismos movimientos y sí hay que tomarlas en cuenta en todo momento, porque son los cambios de potencia, los cambios de poder que hay en, en, los, en las acciones. Entonces siempre hay que tomarlas en cuenta para que nos den las entradas o salidas de los movimientos. Ok. There you go, bro. Okay, guys, I really gotta go. <laughs> oh, how many more, how many screens I have, bro? It's a nice question because we need to fit every, I mean, all the time frames, right? So, I I got this screen, this twenty nine LG ultra wide. So all my time frames, all my time frames can fit here, and another on uh, and I another screen with as many one minute charts as I can with many stocks. I mean, SQ, Weiba, Roku, MU, Twitter, and I got 12 charts there that I keep watching the movements and the open bars. Está diciendo aquí Kelvin en respuesta a lo que estás preguntando, Alex, eh, ¿a cuántos monitores tiene? Kelvin menciona que tiene dos monitores de 29 pulgadas donde en cada uno está colocando la parte donde él tiene, digamos, como la consola central donde hace todas las compras y en otro donde tiene alrededor de 12 distintas acciones con, 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 los, con las gráficas de, de, de dos minutos donde puede ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, eh, le cabe perfectamente en cada una la visibilidad y puede estar haciendo, haciendo sus operaciones ahí. Okay, that's it. Okay, bro. Probably we can we can set another meeting someday and uh Yeah, bro. D did you like bro. it, guys? We can do it again next week. Eh, pregunta Kelvin que si les gustó, que si les gustaría que se pudiera que se pudiera repetir y y y todo eh, la siguiente semana. Guys, I know it's not enough to to be a pro, right? But we are starting. And I think it's it's enough for today. It's a lot of information for you. Dice dice Kelvin que entiende que que son muchas cosas que se tienen que abarcar, que entiende que puede que sea poco tiempo, pero pero que se irán haciendo sobre la marcha. Entonces lo lo, lo volveremos a repetir. Okay, morally. Okay, all right. I I agree. It's good, yeah. I agree. Okay. Me too. Well, okay, guys, I'm going to take a dinner with my family, and I hope it, it was really good for you. And tomorrow, I mean, as before the market, we meet today, so the, we meet again, right? Okay. Kelvin está diciendo que, que se tiene que ir a cenar con su familia, que, que les agradece mucho, que, que mañana, 10 minutos antes de que sea la apertura del mercado, nos, nos vemos nuevamente ahí en Discord para que mande el link y nos podamos otra vez estar estar todos conectados y seguir creciendo juntos. Ok, all right, guys. I'm going to upload this to YouTube later and we meet tomorrow again. Great, bro. See you guys. Thank you very much for your time, bro. Thank you so Thank much. much. Gracias a todos. Buenas noches y abrazos. Good night, guys. Bye -bye. Buenas noches. <laughs>